ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷத்துக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இயற்பிலுக்கான நோபல் பரிசை மூன்று பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு பகுதி ஃபிசிக்கல் காஸ்மாலஜி அப்படின்னு சொல்லப்போட சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு துறைக்கு அதன் தந்தையாகவே விளங்கக்கூடிய திரு ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு பகுதி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு மைக்கேல் மேயர் என்ற அறிவியலாளருக்கும் டிடிஆர் குவெலாஸ் என் எனக்கூடிய அறிவியலாளருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல் முறையாக எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சூரிய குடும்பத்தை சாராத நம்ம பூமியை மாதிரியான கோள்களை கண்டுபிடிக்க உதவிய முதல் முறையாக கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள் இவங்க இவங்களுக்கு தான் இந்த வருடத்திற்கான இரவிலுக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் அவர்களோட பங்களிப்பு எந்த துறையில் இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் காஸ்மாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் காஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றியது அது இத்தனை ஆண்டு காலம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் அதை சந்திச்சுது இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அறியக்கூடிய ஒரு முயற்சி தான் அந்த காஸ்மாலஜின்னு சொல்கிறோம் ஸோ காஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அவர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சுருக்கமாக சொல்லிக்கலாம் நம்ம பிரபஞ்சத்தோட சாரி அதாவது வரலாறு ஸோ நம்ம பிரபஞ்சத்தின் வரலாறு தான் காஸ்மாலஜி இந்த ஃபிசிக்கல் காஸ்மாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நிறைய விஷயங்களை ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இப்போ அவர் நமக்கு ஃபிசிக்கல் காஸ்மாலஜியில் அவர் சொன்ன முக மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா அவரோட ஆய்வு எதை பற்றி அப்படின்னா காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு அதாவது நம்ம பூமி இந்த பூமி நம்ம பிரபஞ்சம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு புள்ளி ஏழு ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக் பேங் அப்படிங்கிற ஒரு வெடிப்பில் உருவாச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்கிறோம் இது உருவானப்போ டெம்பரேச்சர் அதாவது இந்த பேபி யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ரொம்ப குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு யூனிவர்ஸோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பில்லி மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸ் செல்சியஸில் இருந்திருக்கு அப்போ அதில் இருந்து அந்த ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகுது ரொம்ப குறிய காலகட்டத்தில் மிக பெரிய அளவில் நம்ம இப்போ பிரபஞ்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கக்கூடியது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னா ஒரு நொடிக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் நகரக்கூடிய ஒரு ஒளியால் நாற்பது பில்லியன் வருடங்கள் ஆகும் நம்ம அந்த பிரபஞ்சம் தோன்றி பதிமூணு பில்லியன் வருடங்கள் தான் இருக்குது ஆனால் நாற்பது பில்லியன் வருடங்கள் ஒரு ஒளி ட்ராவல் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த யூனிவர்ஸோட எண்டிஸ்க்கு போக முடியும் யூனிவர்ஸோட எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் எட்ஜ் ஆஃப் த விசிபிள் யூனிவர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அதை தாண்டி யூனிவர்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டி உள்ள யூனிவர்ஸை நம்ம என்றைக்குமே பார்க்க முடியாது அப்போ அவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரபஞ்சம் உருவான காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஒரு மிக குறுகிய ஒரு யூனிவர்ஸாக இருந்திருக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அது இன்ஃப்ளேஷனரி ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்பையும் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிக வெப்பம் இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இந்த அது எப்பயுமே ஒரு பொருள் பல்கி பெருகும்போது பெருசாகும்போது அதோடய டெம்பரேச்சர் குறையும் நேச்சரில் அப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் முதல் முறையாக இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி வருது ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் உருவாக ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா வெறும் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் அயனிகளாக மட்டுமே இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த மூவாயிரத்தை விட கம்மியாக இருந்தால் ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக பார்க்க முடியும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து அணுக்கள் அப்படிங்கிற விஷயங்களே கிடையாது அயனிகள் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் அயனிகள் தனியாக இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் தனியாக இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ எந்த இதோ எந்த ஆட்டமோடையும் அது வந்து பவுண்ட் ஆகாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒளி துகள்களோட எளிதில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் அப்போ இது வந்து மாறி மாறி ஒரு கொலிஷன் நடந்து அதை விட்டு வெளியில் எதுவுமே வெளியில் வர முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்போ அதை விட்டு எதுவுமே வெளியில் வர முடியாத ஒரு சூழல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஒப்பேக்காக இருந்திருக்கு அதை நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒப்பேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்
இது வரைக்கும் தான் நம்மளால் ஒரு ஒளியை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எல்லாமே ஒபேக் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த யூனிவர்ஸ் திடீர்னு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறுது அப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி இந்த மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்கள் முதல் மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒளி அது வழியாக புகாத ஒரு தன்மையோடு இருக்குது ஒபேக் அதுக்கப்புறம் இந்த அயனிகள் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து அயனிகளும் எலக்ட்ரானும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஆட்டம்ஸ்ன்னு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரபஞ்சம் முதல் முறையாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறுது அப்போ தான் ஒளி வந்து அது வரைக்கும் தான் நம்மளால் இன்றைக்கி டேட்டில் ஒளியை பார்க்க முடியும் எப்படி இந்த பின்னோக்கி எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெலஸ்கோப் மூலமாக இப்போ நம்ம சூரியனை பார்க்குறோம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா சூரியனோட கடந்த காலத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளி நம்மளை வந்து அடையிறதுக்கு எத்தனை நிமிடங்கள் ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு எட்டு நிமிடங்கள் ஆகுது அப்போ நான் வந்து ஒரு சூரியனை நான் காலையில் ஆறு மணிக்கு பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் எதை பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு இருந்த சூரியனை தான் நான் ஆறு மணிக்கு பார்க்க முடியும் காரணம் அது ஒரு எட்டு நிமிடங்கள் பின்னோக்கி தான் என்னால் அதை பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு நாலு லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரத்தை இன்றைக்கி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அதோட கடந்த காலத்தை நான் பார்க்குறேன் நாலு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருந்தது அப்போது நம்ம பிரபஞ்சத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்கியை வச்சு நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம கடந்த காலத்தை நேரத்தில் முன்னோக்கி போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப விந்தியான விஷயம் என்னென்னா பிரபஞ்சத்தில் நம்ம ஒரு டெலஸ்கோப் எடுத்து நம்ம ஒரு எந்த திசையை நோக்கி நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம நேரத்தால் பின்னோக்கி ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பின்னோக்கி எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லிமிட் எந்த லிமிட்டை எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த மூன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்கள் பிர அதாவது பிரபஞ்சம் தோன்றி இந்த பிக் பேங்க்லேருந்து மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ஒப்பேக் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பரண்ட் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட் யூனிவர்ஸ்னு பார்த்தோம் இதுக்கும் இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு அது ரெண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அணுக்கள் உருவாகுது அயனிகளில் எலக்ட்ரான் சேர்ந்து அணுக்கள் உருவாகும்போது அது வந்து ஒளியை கொடுக்கும் இப்போ ஒளி எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஒரு அணுவை எடுத்துக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து அதை ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு அதிக எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டு கொண்டு போகிறோம் அது திருப்பி அதோட நார்மல் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது இந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ஒளியாக வெளியில் வருது ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும்போது ஒரு ஒரு அயனியோட ஒரு எலக்ட்ரான் சேரும்போது எனக்கு ஒளி உருவாகுது அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் வந்து முத முதல்ல அந்த உருவாகினப்போ இந்த உருவான அந்த ஒளியை தான் இன்றைக்கி நம்ம காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டாக இன்றளவும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த ஒளியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அப்போ வந்த ஒளி வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒளியாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி டேட்டில் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்று நம்ம மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி அலை நீளம் அதிகமாக உள்ள ஒரு ஒரு வேவாக நமக்கு இன்றைக்கி பார்க்க முடியுது இப்போது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாமே வெவ்வேறு வகைகளில் இருக்குது இருக்கிறதுலேயே கம்மியான எனர்ஜி உள்ள அலைகளுக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்படின்னு பேர் அந்த ரேடியோ வேவ்ஸை தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேடியோ கம்யூனிகேஷனுக்காகவும் டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷனுக்காகவும் பல காலமாக உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு அடுத்தது அதிக எனர்ஜி உள்ள ஒரு வேவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம அனுப்பக்கூடிய எல்லா சேட்டலைட்டும் இந்த மெகா ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம டிவியில் ட்யூன் பண்ணும்போது கூட நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மெகா ஹேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மைக்ரோவேவுக்கான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அது அதில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி அதிகம் ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கம்யூனிகேஷன் கூட தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நமக்கு இதுக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு டிஷ் ஆன்டனாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து டிஷ் ஆன்டனா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சேட்டலைட் எந்த திசையில் இருக்கோ அந்த திசையை நோக்கி வச்சா தான் நமக்கு அந்த சிக்னல் கிடைக்கும்
நம்ம டிவி ரிமோட்டில் வால்யூம் கூட்டுறதுக்கோ குறைக்கிறதுக்கோ பண்ணோம்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைன் ஆஃப் சைட் கம்யூனிகேஷன் ஆனால் ரொம்ப தூரத்துக்கு போகாது பவர் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால் இதை வந்து நம்ம டெலிவிஷன் அந்த டிவி ரிமோட் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் இன்ஃப்ராரெட்டாக கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஃப்ராரெட்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய இந்த விப்ஜியார் இந்த கலர்கள் நம்மளால் ஒளி அப்படிங்கிற விஷயம் வருது ஒளியை தாண்டி நமக்கு அல்ட்ரா வயலட்னு சொல்லக்கூடிய புற உதாக்கர் கதிர்கள் வருது இது அதை விட எனர்ஜி கூட அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரேஸ் வருது அதுக்கப்புறம் காமா கதிர்கள்னு அணு க அணு மையத்திலேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ இது நியூக்ளியர் சயின்ஸில் நியூக்ளியர் நியூக்ளியர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் காமா ரேஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் தான் வெவ்வேறு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் மின்காந்த கதிர்கள்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்போ இதில் ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு அடுத்தபடி அமைக்கிற வேஸ்தான் இருக்கிறதுல எனர்ஜி கம்மி எனர்ஜி கம்மி அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் அதோட அலை நீளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த அலை நீளம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அது எமிட் ஆகும்போது எப்படி எமிட் ஆகிருக்கு இந்த பிக் பேங் முடிஞ்சு ஒரு மூணு புள்ளி ஏழு லட்சம் வருடங்களுக்கு பின்னாடி அது எமிட் ஆகும்போது லைட்டாக இருந்தது ஸோ விசிபிள் லைட் நம்ம சொல்லக்கூடிய விப்ஜியார்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கலரை ஒட்டி இருந்த இந்த லைட்டு இன்றைக்கி டேட்டில் நமக்கு அது எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னா மைக்ரோவேவ்ஸில் கிடைக்கிது ஏன் இந்த மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்துக்கு நடுவில் பிக் பேங்குக்கு அப்புறம் முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றரை லட்சம் வருடங்களில் இருந்து இன்றைக்கி நம்ம கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்கள் கடந்து வந்துட்டோம் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தொடர்ந்து விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்போது பிரபஞ்சம் விரிவடையுது அப்படின்னா நடுவில் என்ன ஆகணும்னா ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகணும் ஓகே எல்லாமே வெளி தானே வெளின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வெளி உருவாகுது அந்த வெளி உருவாகும்போது இந்த அலையோட நீளம் என்ன ஆகுது அதுவும் ஸ்ட்ரெச் ஆகி நீளம் ஆயிடுது இப்படி தான் நமக்கு அங்கே இருந்த ஒரு ஒளி விசிபிள் லைட்டாக இருந்த ஒளி என்ன இருக்குன்னா எனக்கு இனிக்கு டேட்டில் அது மைக்ரோவேவ் ரீஜனில் கிடைக்கிது காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பூமியில் இருந்து வானத்தை நோக்கி விண் விண்வெளியை நோக்கி எந்த திசையில் பார்த்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மைக்ரோவேவ் சிக்னல் கிடைக்கிது ஸோ மைக்ரோவேவ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேடார் கருவிகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி டிஷ் ஆன்டனாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரேடியோ அஸ்ட்ரானமி அப்படிங்கிறதே ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி இருக்குது நம்ம இது மூலமாக எந்த திசையை திருப்பி வச்சாலும் நமக்கு இந்த மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டை நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியுது இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் டிடெக்ஷன் மூலமாக நம்ம என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் எல்லாமே எங்கெப்போ உருவானது அப்படின்னா பிக் பேங்க்கு அப்புறம் இந்த ஆஃப்டர் க்ளோனு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலேருந்து கிடைக்கிது அப்போது இந்த பிரபஞ்சம் உருவான காலகட்டத்தில் அதோட நிலைகள் என்ன அது என்ன நிலைமையில் இருந்தது அதோட டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருந்தது இது எல்லாமே நமக்கு இன்றைக்கி அந்த பிரபஞ்சத்தோட இந்த வரலாறையே நம்ம இன்றைக்கி எடுத்து சொல்ல முடியுது அப்படின்னா அது எங்கேருந்து நம்மளால் எடுத்து சொல்ல முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு பேஸே இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இவ்வளோ விரிவடைஞ்சிருக்கு அன்றைக்கி இந்த டெம்பரேச்சர் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால் இந்த மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டில் எடுக்க முடியும் இப்போ காஸ்மாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்மாலஜிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான கான்ட்ரிபியூட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து இன்றைக்கி மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் அவர் தொடாத ஃபீல்டே கிடையாது அதில் காஸ்மாலஜிக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொது சார்பியல் கோட்பாடு தான் அடிப்படை இன்றளவும் நம்ம ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சும் நம்ம இன்றைக்கி எதை தான் நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது சரிதான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கும் ஒன்றுமா தான் ஒவ்வொன்றும் அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டம் வரை அப்படி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் உருவாக்கின அந்த பொது சார்பில் கோட்பாடில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அதுக்கு ஒரு கரெக்ஷன் போடுறாரு அவர் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினேழில் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கரெக்ஷன் போட்டு ஒரு காஸ்மாலஜிக்கு ஒரு புது சார்பியல் கோட்பாடை அவர் கொடுக்குறாரு அதில் அவர் புதுசாக ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அந்த ஒரு கான்ஸ்டன் அதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதுக்கு ஹீ கால்ஸ் எடுத்து காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா அதை போட்டால் தான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கக்கூடியதை எந்த விதமான மாற்றத்தன்மை இல்லாத ஒரு யூனிவர்ஸாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் ஒரு அந்த ஒரு டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அது வந்து ஒரு சில
அப்படின்னு சொல்லி அந்த காஸ்மாலஜிக்கல் டேர்மை அவர் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு இந்த காஸ்மாலஜிக்கல் கான் கான்ஸ்டன்ட் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தானே முன் வந்து அதை திரும்ப பெற்றிருக்கிறார் இந்த டேர்ம் திருப்பி எப்போ வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு அப்புறம் நம்மளே திரும்ப அந்த காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டண்ட்டை ரிவைவ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ஐன்ஸ்டீன் வந்து இந்த காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லாத அந்த வெளி இந்த வெட்ட வெளியின்னு வேக்கம்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜியை ஆட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் அவரோட ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறது அவர் பார்த்தார் அப்போ அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியல் வேர்ல்டில் அது வந்து தியரட்டிக்கலாக அவர் ஒரு ப்ரொடிக்ஷனாக சொல்கிறாரு ஆனால் அறிவியல் எதை தான் ஏற்கும் அப்படின்னா அது எதை நிரூபிக்கப்படுதோ அதை தான் ஏற்றுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இதை போட்டால் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த காஸ்மாலஜிக்கல் டேர்ம் போடுறாரு அப்போ அது வந்து ஒரு நம்மளால் பார்க்க முடியாத நமக்கு தெரியாத ஒரு புது விதமான எனர்ஜியாக இருக்கணும் அதாவது வேக்கமுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்க முடியாதோ அப்படிங்கிறதுக்காக அவரே அதை முன் வந்து அதை எடுத்துட்டார் இது வேண்டாம் இது தேவைப்படாது இது நான் ஒரு தவறு செஞ்சுட்டேனோ அப்படின்னு அவரே யோசித்த வண்ணத்தில் அதை விட்டுட்டார் இந்த விதத்தில் தான் இந்த வருடத்திற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை வென்ற விஞ்ஞானி ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஒரு ப்ரொப்போசிஷன் வச்சு உண்மையிலே ஐன்ஸ்டீனோட கண்டுபிடிப்புகள் சரிதான் அதில் அந்த காசமாலஜிக்கல் டேம் அப்படிங்கிறது வரதான் செய்யும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அது மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டது ஐன்ஸ்டீன் உருவாக்கின அந்த காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது வெட்ட வெளிக்கும் எனர்ஜி இருக்குது அது டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி டேட்டில் சொல்கிறோம் அது பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அது மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டது இதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா இந்த வருடத்திற்கான நோபல் லாரேட் திரு ஜேம்ஸ் பீபிள் அவர்கள்